，你能不能帮我先抱一下孩子？干嘛？他饿了，我得给他冲奶粉。哦哦。是怎么抱的？拖着脑袋。哦。哎哎哎，慢慢慢慢慢慢，哎不，哦哦，不哭不哭不哭，啊啊啊，乖乖乖乖乖，啊啊哎哎哎哎，哎不哭了不哭了，哎啊好乖好乖好乖，哦。小猪，呼噜。赶紧上车吧，我送你回去。不用了，我自己打的。打什么车呀？现在正是高峰期，车可不好打了。再说天这么凉，再给孩子冻着。上车吧，啊，走，来吧。天还不错哈，本来说还有雨，天气预报说了。天气预报也有不准的时候。是啊，现在什么都不靠谱。
，我们刘家有后，光耀有孩子。你要是有什么话要告诉我，托梦给我，啊，老刘啊，我想你，我想你啊。小强啊，呃，那个，光要把鉴定报告给我看了，我收起来了。以前冤枉你了，过去不说了。我要说的是，谢谢你啊，你还愿意主动去做亲子鉴定。我非常感激你，我们刘家终于有后了，我也对得起光耀死去的爸爸了，我可以常常来看看他吧，毕竟名正言顺了，是不是？我是想说，你忽然来，是不是还有什么别的意思？哦。呃，我我是想啊，那个，你要是孩子带不过来呀、啊，我可以帮着带的。光耀就是我一手带大的，我有经验。您现在年纪也大了，好好享享福吧，保护好自己的身体最要紧。我每天都锻炼的，我的身体你不知道吗？我身体好得很呢、啊，尤其要带自己的孙子，我浑身都是劲儿。我的孩子我一定要自己带的。哎，是。你常常来看看他吗？这奶奶看孙子嘛，天经地义是不是？也不是。你今天忽然来，我都觉得挺意外的。是，我今天是失礼了，没打招呼就来了。可是既然已经来了，以后再来就不意外了，是吧？我的意思，你一下说要常来看毛毛，我没有心理准备。这个我也得跟家里人再商量一下。这有什么好商量的？我是奶奶，他是孙子，我们有血缘关系啊。再说了，哦，不让奶奶看孙子，这要传出去，人家说你与小强不通情理的。呃，好了，毛毛既然不在，我就先走了啊。哎呦，宝贝儿，你醒了。看看多精神呐、啊！哎呦，我们这多帅呀、啊！哎呦呦呦呦！哎呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀呀呀呀呀呀！你看看长得多好，来干啥干啥？哎呦，你不知道啊，他跟光耀小时候可像了。哎，哎呦，吵你了啊！奶奶把你吵醒了。哎呦，哦，笑笑哦哦哦！哎呦，你看多乖呀！哎呦。奶奶吗？你有没有叫奶奶呀？哎呦，你看长得多好！拿着。阿姨，你把孩子给我吧。妈，我们回家了。小强，我抱抱孩子有什么关系？你怎么这样？走啊！哦，小强，你们怎么又来了呀？我们来看看孩子，光耀可是第一次来呀、啊。给孩子送点东西。来来，进去进去。哎呦，看到奶奶来高兴了是吧？就搁这儿。哎，哎呀，你接电话，我来抱孩子。哎呦，喂，我现在这边有点事儿，一会儿我给你打过来啊。你先抱一会儿，我给他冲奶。哎，好，好，好，你忙。光亮，哎，赶紧抱抱儿子。哎，我不会，别摔着他。哎，咱咱这抱着抱着。哎，你儿子，你是爸爸呢，怕摔着，怕摔着坐着。哎哎哎
，你看看看看到你吧，你一见到你他就笑，这就是血亲呐、啊！哎呦，知道爸爸来了。<笑>你别说嘛，长得是挺像我的，是啊。哎呦，你看要跟爸爸说话了，哎呦呦呦呦，哦，你看看，尤其是那脑门啊，那真是天庭饱满，地阁方圆。来来来，来看这里，快看奶奶好吧？哎呦，你看多乖呀，有宝贝儿。哎呦，你有叫奶奶呀？哎，那个，我能抱会儿吗？哎，抱抱抱着吧，那顺便喂奶。来来来，给围着啊。你会喂吗？哎呀，喂奶还不会吗？来，小强，我跟你说两句话啊。来，来，小强拿着。这是什么呀？这是我每个月给孩子的生活费。这个我不要。你看看你，又不是给你的，给孩子的嘛。上次你给毛毛的红包我收下了，这个我肯定不会要，以后的我也绝对不会再要了。孩子给我，我给孩子喂奶。你有什么资格？慢点，刚喝完奶。大强，金子鉴定咱们已经做过了，我的亲生儿子，我抱抱怎么了？你爱人太过分了吧！我让他们走。我还有话要说呢，你到下边等我。嗯、小强啊，我今天跟光耀到这里来，目的非常单纯，就是给孩子买点东西，给孩子送点生活费。怎么了？我来看我的孙子，还得看他的脸色。他谁呀？他是我丈夫，是我爱人，现在是我孩子的爸爸。刘光耀才是孩子的亲生父亲，亲子鉴定上面写的清清楚楚，谁也改变不了这个事实。我从来都没有否认过这个事实。我现在有自己的家了，你们不打招呼就跑到家里来，你要认孙子，他要认儿子，我以后的日子该怎么过？你们也应该为我想一想。小强啊，我真的没有想到会搞成这个局面。我不是来找麻烦，也不是来吵架的，很单纯，就是想要看看我的孙子，他什么样子，他跟我们耍什么态度啊？啊！我就是他态度了，怎么样？我就是不欢迎你们来。我现在对你就一个要求，马上给我出去。你别这么说话好吗？那你让我怎么说话？他不走，我走。你走吧，都在气头上，什么话都别说了，好吗？回去吧，求你了。这个拿上。说呢，我来说吧。反正迟早得告诉你的。毛毛确定是我们光耀的孩子。您怎么知道的？有什么证据吗？于小强曾经找过我，我们俩去做了亲子鉴定。什么时候的事儿啊？我怎么一点都不知道呢？你现在不就知道了吗？为什么不早告诉我呀？为什么要瞒着我呀？我还是这家里的一员吗？啊、哦，你听我讲，这件事情很想瞒着你。你是瞒不住了，你才跟我说的。我问你，今天找周律师来谈什么呀？为什么失约？你去找谁了？去见于小强了。我叫他去的，去谈孩子的抚养问题。这事还是我来说吧。孩子，确实是我和小强的，所以我们请了律师
我们想呢，首先拿到孩子的探视权，接下来看看能不能拿回孩子的抚养权。那么现在谈的结果呢，是于小强答应每个月让我们能够见孩子两次，就是这样。优惠。嗯。秘密约定。光耀，你什么时候也会这种见不得人的勾当了？这事儿有什么见不得人的？不就为了怕你难过才不告诉你吗？你这是干什么呀？搞得像审问一样。于小强就从来没用这种态度跟我说过话。你别再跟我提于小强了，妈。我知道，您现在确定了孩子是刘家的，所以您希望我忍耐，希望我沉默。这样，您就能踏踏实实的做奶奶了，对吗？满心，别拦着，让他说。自打我嫁进刘家，我就一直在忍耐，在沉默，因为我知道我该做个好媳妇儿。可是你们在乎过我的感受吗？尊重过我吗？你们偷偷摸摸的去争夺孩子的抚养权，为什么不能跟我商量一下？我是那么不近人情的人吗？你们一起去于小强家，为什么不能告诉我一声？我能拦着吗？去于小强家也就算了，还要偷偷摸摸的和他在咖啡馆约会。你跟踪我。那是你逼的，我如果再无动于衷的话，我就要憋死了。那也是你自找的，安心呐、啊，你都做了些什么事儿，你心里明白的很。别的不说了，就拿剪孩子头发这件事情，你叫我们怎么尊重你，怎么相信你？老实说吧，于小强比你强了十万八千里。妈，咱不提这个，好吧？当然要提。一个家还能没有伦理吗？你记住了，这个家只要有我高红在的一天，你就别想骑在我的头上，爬在我儿子头上。妈，你不用这么说，我知道怎么做媳妇儿。那好，你就面对现实，一。你赶紧自己生一个，二，安安分分的当个后妈，没有别的选择。看来，这个家是真的容不下我。啊，要听奶奶的话啊！嗯，啊、不好意思、啊，哎呦，真乖，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。哎呦，毛毛乖，你要吃什么呀？吃这个好不好？嗯、没关系，奶奶陪，好不好？好、嗯。真没想到啊，毛毛都会叫爸爸了。不过。他应该叫老刘爸爸才对吧？小孩是要教的，来听奶奶话，来叫爸爸。老伯伯，来听爸爸的啊！我是爸爸，叫爸爸。老伯伯，不，不是老伯伯，是爸爸。老伯伯。哎呀，你这样不行，看我的啊！毛毛，糖，叫爸爸，叫爸爸阿姨给你糖吃，好不好？叫爸爸给你糖吃。爸爸。别，别耽误孩子，妈，你给他包着吃了吧。
洗澡去啊，就交作业啊、哦。今儿咱不做可以吗？不行。南希，这两口子这点事儿，如果变成了交作业，你说还有什么乐趣？现在呀、啊，结果比乐趣重要啊。可我真不想。我现在满脑子想的全是孩子管我叫老婆婆那点事儿。所以啊，我们赶紧生个儿子出来，我让他追着你，天天喊爸爸。哼，谁知道哪天能生啊？咱还是先说眼前的事儿吧。我真打起这抚养官司来，你能支持我吗？我当然支持你啊。不过，我觉得于小强根本就不会同意。为什么？你想啊，人家生出来的孩子，人家养了两年，人会给你吗？是不容易，所以咱们请律师啊。请律师也没用。哎，事在人为吧。那你说的事在人为。嗯。那你总不交作业，我们这儿子哪儿来呀、啊？哎呦，说了我累了。你就放过我吧，啊！不是我不放过你啊，是你妈她不放过我、啊。我这要生不出孩子来，一辈子都得看你妈的脸色。你要生不出孩子来啊，我这一辈子得受你们俩的加班气。光耀啊！哎，你下来一下。阿妈，什么事儿？下来再说。哦，我来了。嗯，不许去，干嘛你？不让你去，捣什么乱？就不让你去。妈等着呢。送，谢谢，别闹。怎么，我叫你下来，他还不高兴啊？没有，您什么事儿？鉴定报告，明天一早拿给周律师。这万一要打官司，他是个证据啊。就这事儿啊。那您明天给我不是也一样吗？哎，我怕明天忘了行吧？哎呀，我无论如何要把毛毛要回来。哎呦，我是不指望兰心了，都已经两年了，肚子一点动静也没有。嗨、哎，我们这不是一直也努力吗？他也一直在治疗着呢。哎呀，儿子，啊，妈年纪也大。我也没什么要求了，每天一个人孤零零的对着这个房子。我只希望有生之年，能跟我的孙子多聚聚。妈这点心思，你能理解吗？理解理解，嗯，我知道啊，我们努力，好不好？你别急，好吧？有什么事不能下班以后再谈吗？你给我解释一下，什么意思？为什么他们在报纸上秀父子照？刘光耀，你能不能面对现实啊？嗯、现在家里户口本里，鲍家明就是毛毛的爸爸。毛毛现在的大名叫鲍航宇，鲍家明的鲍。对对对。孩子在你手里，我没办法，对吧？那我问你，孩子管我叫老婆婆，这是不是你们俩教的？刘光耀，你要这样说就没意思了。嗯。我们也不可能教孩子讲这个。孩子现在正在学说话，才两岁多，他也不清楚自己在讲什么。邻居阿婆的儿子，毛毛围着他的时候就管他叫老伯伯，可能在孩子眼里，像你这种年纪的人就应该叫老伯伯吧？对，我年纪多大呀？我比你这小伙子年纪大多了。你这样说没意思了吧？我的意思，你何必这么敏感呢？何必跟一个两岁的孩子斤斤计较？别这么说。我不是跟孩子计较，我是跟你们俩计较。你替我想过没有？孩子如果长大了，真以为我是他老婆婆怎么办？我是他的亲生父亲，这是天经地义的事情。关于这个，我也想明白了。现在孩子是我和佳明在养着，佳明对孩子视如己出，所以毛毛叫佳明爸爸，那也是天经地义的事情。别跟我说这个，如果给我机会，我一定比他强多了。你现在没有这个机会。什么叫没这机会了？以前孩子小，在哺乳期，我可以让着你们。现在孩子都两岁多了，我
我得拿回孩子的抚养权。柳光耀，我告诉你，不可能。如果我非要不可呢？你给我站住！干嘛？松开我！不松！你松开我！我不松！你放开我！我不放！你等我把话说完。如果你不把孩子交给我，我就跟你打官司。哎，先生，这对女婿客气一点，跟你有关系吗？这是我老婆。谁是你老婆？她是我前夫。不管你跟他什么关系，这里是我们医院，请你注意一下自己的行为，要不我把保安叫来。我最后再跟你说一句话，我会不惜一切代价要回我儿子的抚养权。你等着律师喊。看见没有？哼，这父子照都登在报纸上了，你说让我老刘的脸往哪儿搁？还有，于小强凭什么给我儿子起名字姓鲍？而且在户口本上，他和鲍家明写的是父子关系，这可没经过我同意。我不懂这叫不叫违法，可亲子认定书上写的，白纸黑字清清楚楚，他不能视而不见吧？刘总，您看是这样的啊，嗯，依照法律来说呢，你们俩已经离婚了，嗯，而且他才是孩子的监护人，那么他就有这个权利为孩子起名字，也有权利呢。以他现任丈夫的名字登记为孩子的父亲，这可并不违法。哦，我尊重法律。哎，那这么说，我只能是坐以待毙了。刘总，您也别这么悲观，咱们呢一步步来好吗？我不悲观，我一点都不悲观。我就是恨不能飞到于小强他们家。把我的儿子给夺回来，那可就是您违法了，这后果是非常严重的。我不违法，你说，我还能怎么办？那以您的意思，咱们这个官司非打不可了。你干嘛？你不是喜欢我吗？不然怎么会吃我跟周总醋呢？你想多了，你自重啊！哎，你干嘛？我家明，你不能这么欺负我！就算我性感迷人，你也不能对我耍流氓呀！你平时勾引我、挑逗我，都忍了，现在你还动手动脚，你让我以后怎么做？你说过了没有啊？刘总去公安局，你跟警察说去。怎么了？怎么了？怎么了？怎么了？王家明他背离我，他是个色狼，我还没结婚呢，现在明日都毁了，你要给我做主呀？啊！家明，你怎么做这种事情？我没干。啊！你做都做了还不敢认了？你是男人吗你？我要把你拍下来，然后发到微博上去，让大家都来人肉你这个伪君子，让你太太知道你到底对我做了些什么，让你尝尝性骚扰的后果。拍啊拍啊，你赶紧拍，一会儿拿给警察看去。别拍了，别拍了，把衣服穿起来。朱总，蒋斌，来来来，去我办公室。好了好了好了，散了散了散了散了啊。时间不早了，我们回去吧。哎，等陪我多站一会嘛。你说，大姐陪我两个玩笑，陪我两个江边，能站在这里看看天，摸摸风，有什么比这个更密不可言？我也好久没来这儿了，现在工作一忙。往往会忽略身边的美好。你说我吗？你也是这样。我们都一样。现在都太忙了，都没有时间欣赏这美丽的风景了。风景和人，这是一个道理。怎么？
，能的。对不起，走吧，我送你回去。好吧。这是怎么了？他喝多了，我怕他出意外，所以把他送回来。你还喝酒了？你们怎么会在一起喝酒呢？我没喝。你让他好好醒醒酒吧。哎，你等等，这到底怎么回事啊？怎么会弄成这样子？我弄把他送回来已经很负责任了。你想知道什么？等他醒了自己问他吧。哎，走走走，怎么会这样呢？嗯。啊，那个，我到了。谢谢你今天陪我看风景、啊。现金还是刷卡？现金。再见至于吗？什么情况啊？这么晚了，你怎么才回来啊？你不也刚回来吗？我不是参加单位的活动去了吗？什么活动啊？那么意犹未尽，都送到这儿来了。那就是那个什么。弗兰克，挺高挺帅的嘛。送就送呗，还搂搂抱抱，脸都贴一块了吧？别瞎说了好吗？你再说一遍，我都看见了。你别多想了，人家是从美国回来的，可能是西方人的礼节吧。西方人的礼节就在西方用，这在东方，在我家门口。穿那么红干嘛呀？红衣服配红鞋，好看啊！这么冷天你穿什么裙子呀？这么薄这么短，穿给谁看啊？你有完没完了？别走啊！我没说完呢。给我站！你躲什么呀？我躲什么了？我这不是回家了吗？你还知道回来？现在都几点了？推介会什么时候结束的？说话呀！八点半。哎呀，你还挺诚实。结束以后去哪儿了？我问你话呢。开完会，我去黄浦江边站了一会儿。黄浦江边？你没吃晚饭，穿着个超短裙。饥寒交迫的去江边吹风啊！哦，我忘了，还有一个男士陪着呢。你的内心是火热的，于小强，我告诉你，下次你要跟人家浪漫，别带他去我带你去过的地方。我们俩去的不是我们俩去过的地方。不是你想的那样的，本来我也不想去
。弗兰克跟我说，今天是他妈妈的生日，他妈妈是在黄浦江边长大的，而且他妈妈已经去世了，所以你别跟我说这些，他妈跟你有什么关系啊？你有没有告诉过他，你有丈夫，有孩子？李小强，你真够可以。超市早就关门了，这么晚了，你去哪儿？我跟一女的去喝酒了。关于包行与抚养权的归属问题，本庭今天现进行庭前调解，经双方保持克制，争取调解成功。下面请原告先讲。我首先不承认我的孩子叫包行女，我是孩子的亲生父亲。按照咱们中国人的习俗，我觉得理所当然，我的孩子应该姓刘。你有这资格吗？你配得上“父亲”这两个字吗？毛毛是我的儿子。亲子鉴定书你看过了吧？白纸黑字写得清清楚楚。离婚协议上也写得清清楚楚、明明白白。就算亲子鉴定的结果毛毛是你刘光耀的，你们刘家人也不得和他见面。我承认，可事实上，我们跟孩子见面了。也交往过，我觉得离婚协议书上的协议也是可以修改的。耍赖是吧？耍赖谁不会啊？我告诉你们，你们再也别想见到毛毛了。见不见得了孩子，不是你说了算，那是法律说了算。你早干嘛去了？早干嘛去了？现在认也不晚，任何时间认也轮不到你当孩子的爸爸，还姓包呢。你凭什么？就凭我是孩子的妈，我有权利让我儿子信我现在丈夫的信。于小强啊，你怎么可以把事情做得这么绝呀、啊？退一万步说吧，哪怕孩子跟着你姓于，我都认了。你们爱认不认？我只知道我生毛毛，我们娘俩面临生死的时候，你们在哪儿？冷酷无情。请问你们现在有什么资格在这指手画脚的，小强啊？孩子都两岁多了，你还不让他认亲生父亲？你要瞒他到什么时候？我从来都没打算瞒我儿子，不然我不会去做亲子鉴定。孩子长大了，自然会知道他的亲生父亲是谁，这不是问题。问题是你们现在要夺走毛毛的抚养权。那是不可能的，我也绝不会答应。那还谈什么？那根本没什么好协商的嘛，一点点余地都没有了嘛。谁会和你们协商啊？如果你们不撤诉，这官司就一直打下去，狠命打，直到你们败诉为止。打就打，我就不相信打不赢你。打打打打，我们愿意奉陪到底。你们为孩子想过吗？等他长大了，知道你们挑起的这场官司，他会原谅你们吗？小强啊，我们都是为了孩子好，你们的条件，带得好孩子吗？把孩子交给我们，我一定给他最好的条件、最好的环境来培养他。这才是对毛毛好啊！再好的条件，再优越的环境，也不如孩子跟着自己的亲妈好。有妈的孩子像个宝，这一点你应该心知肚明。好啊，于小强，还真是我说一句你顶一句啊！你眼里呀、啊，还有我这个长辈吗？没有。你们要夺走我的孩子，我当妈的眼里现在谁也没有，我绝不允许任何人夺走我的孩子。你这话说的就不对了
。什么叫任何人？你是孩子的母亲，我是孩子的父亲啊。我才是孩子的父亲。咱们讲话讲点科学好不好？遗传基因里有你的吗？等毛毛长大了，就一定会有我现在丈夫的遗传基因。不信我们。See you tomorrow. Hey. It's nice to be with you. What? It's nice to be with you. Okay. <laughs> 你是听不到还是听不懂啊 ？I don't know. 没关系，我可以翻译给你听。课外的东西就不用给我翻译了。这句话，我还是想放给你听。来，叫外公。外公。再大点声。外公。哎呀，听见了吧？快去，快去，找奶奶玩去。哎呀，叔叔，这下您放心了吧？啊，小强来电话了，说他明天晚上就回上海，说后天中午到这儿来接毛毛。你看，是不是明天晚上你就把毛毛给我送回来吧？哎，他要后天中午来接，那我就后天一大早把孩子给您送过去，您看行不行？你你这样是不是太太匆忙了？这不舍不得吗？您放心，在小强接孩子之前，我一定把孩子送到您手里，好不好？哦，那好吧。那你出来之前给我打个电话。好，好，好。再见，再见。不给你吃，不给你，给谁吃？给宝宝吃，给奶奶吃，好不好？不好，不好。那给毛毛吃，好不好？好，好，好，好，乖。啊，吃奶奶开哈，好，你自己也开一个好不好？毛毛，后天一早得回去。啊。嗯，你也我不知道，这都是争取来的。小强明天就回来了。哎呀，说起来呀，于建国这人还是不错的，好说话，通情达理。小强比起他爸差远了。哟。开好了吗？吃。啊、嗯，谢谢，好乖。吃。哦哦哦，哎呦哈！你呀、啊，有空的时候也去宠你看看你的丈夫。不管怎么说嘛，虽然离了婚，他还是孩子外公嘛。哎呦，来来来来！我知道。哎，妈，嗯、晚上毛毛跟谁睡？当然跟我睡了。哎，毛毛，晚上跟奶奶睡好不好？不好。哎呦，毛毛叫爸爸。奶奶吧。啊，那叫奶奶。奶奶。哎呦，乖，跟奶奶亲个。嗯。哎呦，你呀，也别泄气，反正还有一天多的时间呢，你好好跟他相处，他一定会叫你爸爸的。啊，叮叮叮，来了来了来了。哎呀，停了。啊，刹车。对，倒车，倒车，倒车，倒车，倒车，倒车倒车又来了，哎，停，<笑>好玩吗？好玩。哎，哦，要擦擦手，来，你拿着。哎，擦擦手，擦擦手，擦擦手。哎呀，您别说这带孩子这真够累的，但是特别好玩，体会到带孩子乐趣了吧？嗯。哎呦，可惜啊，明天要走了呀。你呀、啊，一定要说服小强啊。让毛毛在这儿再过夜，肯定的，要不我这小床白买了。来来来，来乖乖，咱们吃一个苹果。来，车车，来叫爸爸。爸爸，这个是。为什么好叫爸爸？把他叫你爸爸了。再叫一声。爸爸。
，大声一点。爸爸。哎呦，好乖，乖，好乖。睡得正香呢，明儿我给你送过去吧。不行，你明明知道我不同意毛毛在这儿过夜，你还去骗我爸，你太过分了。这事儿跟你爸确实没关系，以后这事儿我跟你打招呼，好不好？没有下次。你看你，非得抱回去，啊。东西还没收呢，我下去收去啊。你干嘛能这么绝呀？是你得寸进尺。说出大天来，这也是我亲儿子，在我这儿睡一觉怎么了？毛毛，妈妈接你回家啊！慢着慢着，哎呦，来，妈妈抱，妈妈抱，来，哎呦，我来我来我来，约定是用来遵守的，不是用来违反的。行行行，你都对啊！你小心一点儿。那个来的时候带着东西啊，还有买的一些玩具啊、零食什么的，都放在包里了啊！不要每次来都买这么多东西了。哎呦，这算什么？我孙子，我乐意呀、啊！哎呦，哎呦，小心小心，别凉着了。我看这样吧，还是让光耀开车送你吧。哎，不用了，快开下门吧。我们回去吧。小心小心。哎，你怎么回来了？你不是明天再同班吧？啊，我改签了。啊，哎，你怎么还没去上班啊？我是下午再去，上午妈让我给孩子买点东西。啊，最近跟孩子处的不错。还行，儿子管我叫爸爸了。祝贺你啊！哎呀，到底是自个儿子，这血缘这东西太奇妙了。走，咱上楼。泰国好玩吧？你准备让孩子住过来了？都在这儿住两天了。于小强同意吗？他都没同意，他爸同意了。你考虑过我的感受吗？我想过呀，我觉得这不应该有什么问题吧？当初抚养权的事儿，你不是也没意见吗？两码事儿。现在你要他进来跟我们睡在一起，那我们二人世界的时间就越来越少啊！你看，毛毛一星期只来咱们家一天，就在这儿睡一晚上，其余的六天，咱俩还都是二人世界啊。可是他睡在我旁边，我受不了。有什么受不了的？你说孩子来了，我得跟他亲近亲近啊。那行，他可以来住。但就是不能住在这间房间里。那你让他睡哪儿去？家里这么多房间，随便他睡哪儿。他这么小，你让他一个人睡在客房？那让他跟妈住。跟妈住？妈那么大年纪了，本来睡眠就不好，他们俩睡一块儿，我能放心吗？那这样也不行，那样也不行，这样可以吧？以后你儿子来了，我去睡客房，行吗？哎呦，兰心，你也是个知书达理的人，你说这么点事儿，你至于吗？我至于吗？嗯，我旅游提前一天回来，你问过我为什么吗？啊，我这现在在外边吃的好不好，住的好不好，有什么问题你问过我吗？打我一进门你就孩子长孩子短，孩子长孩子短的，你享受骨肉亲情的同时，你考虑过我的感受吗？好，对不起，我疏忽了这一点，我先给你道个歉。以后我注意，好吧？你注意，一个星期从周一到周五，你天天加班应酬，好不容易周六周日你又把孩子弄回来了。我问你，我们有几天能生孩子了？老刘，我和你不一样，你有你自己的孩子了，我也想有我自己的孩子，你理解吗？
我理解啊，我理解。我们不是也一直在努力的生孩子吗？你说你怀不上孕，是不是？说心里紧张，想放松一下，出国旅游。我不是也给你钱支持你吗？对不对？啊？我那是旅游吗？我是被你们逼的。我是逃避，你不明白吗？啊，我回来了，孩子也来了，床也来了，你不觉得你们欺人太甚了吗？你不觉得你跟一个孩子斤斤计较吗？我斤斤计较，你是这么认为的是吗？是的。我问你，我还有什么可斤斤计较的？你怎么来了？啊，我过来给孩子送点东西。啊，今天好像不是太师的了，子。是我给小强打过电话，他没接。我想我送过来我就走。啊，好的好的，来，先生您请进请进。好好好。哦，对了，先生啊，这样子你陪毛毛玩玩，我把那个衣裳上去晒一下子啊。好好好，你忙你的，我陪着他。好好。哎，宝贝，宝贝。哎呦呦呦呦！哎呦。再来香的。嗯嗯。想我没有？嗯，想你呀。想我呀。嗯。走了。哦，我这刚进来，让我跟孩子玩会儿。那我。这不是探视的日子，你别待在这儿。我可以走了，用不着这样的态度。我就这态度，怎么了？我不想跟你吵架，你态度好点。你看孩子都吓哭了。妈妈，我走。妈妈，别走。你哭什么哭呀？你在哭事啊？哎哎哎！你怎么打孩子？这我儿子，我打的怎么了？这也是我儿子，你就不能打？我就打了，怎么了？注意试试。哎哎呦哎呦哎呦！哎呦，你们不要动手呀！你们不要动手！干什么？你干的？哎呦！哎，这没你这样的。哎，嬷嬷都哭了。哎，就没你这样的孩子。现在你还是走吧。什么？你们就不能打孩子？现在走。走走走走走走走。妈妈。妈妈不哭了啊！不哭了，不哭了！妈妈错了，妈妈别吓唬你了。好了好了，我不哭了。怎么了？我问你，鲍家明是不是经常在家打孩子？从来都没有过。那今天怎么回事啊？今天我在你们家。今天你去我们家了？对，我看孩子去了。他拎着行李箱回来了，看见我让我走。我说我走没关系，孩子舍不得我。临走叫了我两声爸爸，他上去就打。什么人呢？这是？到底孩子不是他亲生的，对吧？他真下得去手？怎么会呢？佳明平时对孩子什么样，我都是看在眼里的。他平时什么样，我没看见。但他今天当着我的面打孩子了，就冲这一点，他就不配做个爸爸。我告诉你，不行的话，孩子我来带。这个你就别想了。他打孩子的事儿，回去我会问他的。你好好问问他吧。你说这事儿让我妈知道了，老人家不跟他拼命去。这事儿你别告诉妈不就得了？可以。哦，不过你得答应我一件事儿。过两天妈呢，过七十大寿。那过生日嘛，老人家肯定希望孙子能在，热闹。我希望能让孩子来。行。那我先谢谢你。不客气。还有别的事儿吗？没了，你走吧。哎，我来接孩子。啊，小管带着他晒太阳了，你先进来，一会儿我带你去。好好好。这给你。哎，你什么都不用拿，这孩子东西家里什么都有。啊，这不是给毛毛的
。这是我给妈的生日礼物，我给她织了一个毛衣、哦，也不知道合适不合适，你回去帮着给试试吧。哎呦，这一针一线的可够费功夫的，这可是大礼。以前的妈的衣服，不都是我给她买的吗？有点心意吧，拿着吧。行，那我先替我妈谢你了。啊，那我先换个衣服。好，好，好。玩具都拿出来了吗？啊，差不多都拿出来了。水果别放在这儿，把它洗一洗，切一切。小孩要吃的。嗯、啊，妈，那切了一盘了，我怕咋切不新鲜。啊、那地再拖一拖，小孩喜欢爬啊。行行，哎呦，哎呦，哎，看看谁来了？哎呦，叫奶奶吧。叫奶奶。哎呦，乖了。玩哪个？什么呀？啊，是小强给妈带的礼物。哦，小强给您带了份礼物啊。啊，哎呦，你看真客气。来，你要不要吃苹果呀？要。要，好，来去洗洗手。洗洗手，让阿姨带着洗洗手去。哎，带着洗洗手去。啊，走，咱们洗手去啊。不容易呀、啊，你看看，这都是一针一针织出来的。妈。您看，您这回过生日，兰心这儿也忙活好几天，我求您件事儿，别老当着他面说小强好了，行不行？你妈，你又不是不知道，好就是好嘛，还不能说呀？是，人家对你也不错嘛。小手伸出来啊，那只，这只，哎，好，好了。你站好了啊！你妈活到这把年纪呀、啊，真情假意还是分得出来的。嗯、这个呀，哎，怎么了？怎么了？哎，怎么了？我我扭身拿毛巾想给他擦手，我不小心磕了一下。哎呀，你看，你看，来，赶紧抱他到我房间给他擦药。哎呦，哎呦，怪怪怪啊！来来来来来来是吧？你怎么带的孩子啊？就这么一会儿功夫磕到头，这要磕到眼睛怎么办呢？是妈，我错了，我我不是故意的。谁知道？兰心，你有火冲我来，你敢动毛毛一根汗毛，我跟你拼命！妈妈，奶奶来了。小强啊，来，快进来，进来，来，你先坐，坐。啊，兰心你好，小强呀，好久不见。哎，坐一会儿。哦，不了，妈，出租车就在外面等着呢。毛毛呢？在楼上跟他爸爸玩呢。光耀啊，舍不得让儿子走，再坐一会儿。别忙活这个啦！你到厨房啊，给小强倒一杯蜂蜜水。啊，我不喝。哎，我在电视上看的，这蜂蜜水啊，对女人可好了，养颜美容，越活越漂亮。<笑>兰心呐、啊，再加一片柠檬啊，蜂蜜柠檬茶。片片。小强，儿子在这儿呢，想妈妈了吧？哎呦，哎呦，怎么又买了把玩具枪？这玩具枪都买了好几把了。小孩嘛，逛玩具店的看着都喜欢。小男孩嘛，不就买枪吗？要跟奶奶变变吗？啊，变变，变变吗？变变，变变。哎呦，变变，我只买枪啊！奶奶，妈还买了一堆呢，你看看都在这儿，待会儿都给他带回去。哎，蜂蜜水，小心烫。嗯，妈，那我先走了啊。哎呀，再坐一会儿嘛。送完毛毛，我还要去上班呢。啊，好吧，光耀啊，哎，那你帮忙送一下。好好好，走。这些东西就放这儿吧，带着吧，他都喜欢。走，宝贝，奶奶送送。哎呦，宝贝，跟奶奶拜拜。妈妈要走了，奶奶好舍不得呀！妈要一个礼拜才看到你哦。妈，我回去跟佳明商量一下，以后每个月让毛毛在这住一晚上。真的？啊，我没听错呀。真的吗？小强啊
，这真是我收到最好的生日礼物。啊，谢谢。还亲亲奶奶，亲亲奶奶啊，亲亲啊！啊，走了啊。看到他的东西了，我再也不想见到于小强和毛毛了。你没事跑到我的屋里发疯啊？我是快疯了，我快被你们逼疯了。这是我的家，凭什么于小强趾高气扬的让我给他倒水？凭什么我低三下四的像一个下人一样？他们再进我的家了，我坚决不让他再踏进我家半步了。你凭什么呀？毛毛是我的孙子，这是我的房子，我的家，还轮不到你说话呢。你要是看不顺眼，你可以走。我不走，我凭什么走啊？有本事咱俩耗，看谁先把谁耗走。哎，妈。